हेलो फ्रेंड्स आई एम राजी बैन वेलकम टू माय चैनल एम ई यानी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ स्मोक डिटेक्टर एक स्मोक डिटेक्टर कैसे काम करता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे ओके फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम बताते हैं कि दो टाइप का स्मोक डिटेक्टर होता है एक होता है आयनाइजेशन टाइप और दूसरा होता है ऑप्टिकल टाइप तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्टिकल टाइप स्मोक डिटेक्टर के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल टाइप स्मोक डिटेक्टर कैसे काम करता है इसका कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके ये काम करता है इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम जानेंगे आई होप ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पता चल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सो so फ्रेंड्स ये रहा हमारा ऑप्टिकल टाइप स्मोक डिटेक्टर यहाँ पर आप लोग जो आउटलेट्स देख रहे हैं ठीक है बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं यहाँ से स्मोक इस डिटेक्टर के अंदर में जाते हैं और ऑप्टिकल स्मोक चेंबर पर चले जाते हैं और इस कैप के नीचे हमारे एक थर्मल सेंसर लगा हुआ है क्योंकि ये एक मल्टी क्राइटेरिया ऑप्टिकल टाइप मल्टी क्राइटेरिया स्मोक डिटेक्टर है ठीक है तो ये स्मोक और थर्मल दोनों को ही सेंस कर सकता है ठीक है तो चलिए अब इसको हम खोल के देखते हैं तो इसको कैसे खोलते हैं आप देखिए इसके एक लॉक होता है उस लॉक के जरिए आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर से उसको पुस करेंगे तो ये जो ऊपर का जो ढक्कन है वो खोल जाएगा ठीक है तो चलिए हम इसको अभी खोल लेते हैं और ये खुल गया है अभी आप देख सकते हैं कि खुलने के बाद तुरंत बाद आपको इसका मदरबोर्ड जो पीसीबी होता है ना वो सीधे सामने आ गया है ठीक है तो ये इसका पीसीबी होता है जो मैं डिटेल्स में पीसीबी के बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा मैं आपको ऑप्टिकल चेंबर और प्रिंसिपल के बारे में बताऊँगा अब ये जो आप देख रहे हैं ना ये गैसकेडिंग है ये जो काला का टाइप का है रबर जो है इसको गैसकेट किया जाए गैसकेट कहा जाता है ये क्या कहता है कि बाहर का जो मॉइस्चराइज़र है बाहर का जो हवा है वो अंदर आने नहीं देता है डिटेक्टर के अंदर आने नहीं देता है ठीक है तो चलिए अब इसको हम खोल के देखते हैं पी को भी खोलते हैं इस पी के अंदर हमारे ऑप्टिकल टाइप स्मोक डिटेक्टर जो ऑप्टिकल चेंबर है वो चेंबर बाहर आ जाएगा ठीक है तो चलिए इसको हम खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या बाहर निकलता है आप देखेंगे इसके अंदर इसको खोलने के बाद इसके अंदर एक ऑप्टिकल टाइप चेंबर आएगा बाहर अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्टिकल टाइप चेंबर बाहर आ गया है ठीक है ये ऊपर वाला जो ढक्कन है ब्लैक कलर का ये ढक्कन भी एक ही तरीके का है मतलब ये ढक्कन भी ऑप्टिकल टाइप स्मोक डिटेक्टर का का जो चेंबर है चेंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नॉब की तरह निकला हुआ है ठीक है ये जो नॉब की तरह निकला हुआ है ये इन्फ्रेड रे को जो आ, जो हमारे जो एमिटिंग डायट होता है ना उसको एलईडी को उसको कवर करके रखते हैं ठीक है और वो जो दो वाइट कलर के आप देख रहे हैं वो दो हमारे जो एलईडी लाइट्स होते हैं जो हमारे एलईडी होता है जो इंडिकेशन देता है फायर का उसका रिफ्लेक्टर है ठीक है वो बाहर से उसका रिफ्लेक्टर है तो चलिए हम इस चेंबर को भी खोल लेते हैं क्योंकि ये ब्लैक चेंबर को भी खोल के दिखाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी क्योंकि इस ब्लैक चेंबर के अंदर भी आप देख सकते हैं वहाँ पर भी आपकी कुछ जो जाल वगैरह होता है ठीक है तो चलिए इसको भी अब इसको थोड़ा सा संभल के नल के ओपन अप करिए क्योंकि इसके अंदर जो एमिटिंग डायट का जो रिफ्लेक्टर होता है ना वो रिफ्लेक्टर अगर टूट गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है तो चलिए ये बाहर आ गया है अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर नेट इस नेट के जरिए जो हमारे जो स्मोक होता है ना स्मोक सीधे अंदर आ सकता है लेकिन कोई भी इंसेक्ट्स या कोई भारी चीज़ इसके अंदर नहीं आ सकता ठीक है इसी वजह से स्मोक लगाया जाता है तो चलिए अभी आप देख रहे हैं कि ये एक थर्मल सेंसर है ठीक है क्योंकि ये मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर है तो थर्मल सेंसर होगा ही तो ये थर्मल सेंसर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है आग लगने की वजह से तो ये हमारे पैनल पे शो कर देगा ठीक है तो ये होता है एक पॉइंट लेकिन अब आते हैं हम ऑप्टिकल टाइप स्मोक डिटेक्टर का जो असली फंक्शन होता है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं दो एमिटर लाइट है मतलब दो एलईडी है जो इन्फ्रेड रे को छोड़ती है दो वाइट वाला एलईडी ठीक है और एक होता है जो ब्लैक वाला देख रहे हैं आपको वो होता है रिसीवर तो वो क्या करता है कि जो इन्फ्रेड रे है उस रे को रिसीव करता है और सिग्नल जनरेट करके पैनल पर भेजता है लेकिन आप यहाँ पर गौर से देखिए इस चेम्बर के जरिए जो रे है इन्फ्रेड रे वो कभी भी रिसीवर पे डायरेक्टली नहीं आ पाता है कभी भी रिसीवर पे डायरेक्टली नहीं आ पाता है क्योंकि रिसीवर को चेंबर के जरिए ब्लॉक करके रखा गया है ठीक है अभी तो कैसे ये काम करता है समझ लीजिए कोई भी स्मोक पार्टिकल्स मतलब फायर हुआ तो फायर के अंदर जो स्मोक होता है उसके वजह से तो स्मोक पार्टिकल इस डिटेक्टर के जो हमारे चेंबर है ऑप्टिकल चेंबर उसके अंदर चला आया है ठीक है तो क्या होता है कि इन्फ्रेड जो रे है वो इन्फ्रेड रे दो एमीटर से निकला हुआ दो एलईडी से निकला हुआ इन्फ्रेड रे उस पार्टिकल को उस पार्टिकल से टकराता है ठीक है उस पार्टिकल से जब इन्फ्रेड रे टकराता है तो टकरा के उसकी वे को चेंज
रिसीव करता है उसके बाद ये मीटर नल हमारे फायर अलार्म पैनल पे सिग्नल जनरेट करता है फिर से सुनिए जो रिसीवर है हमारे जो सॉरी हमारे जो एमीटर है जो एल है वो इन्फ्रेड रे को प्रोड्यूस करता है इन्फ्रेड रे छोड़ता है लेकिन इन्फ्रेड रे कभी भी डायरेक्टली रिसीवर पे नहीं आता है ठीक है जब स्मोक पार्टिकल अंदर जाता है तो स्मोक पार्टिकल के साथ इन्फ्रेड रे की टकराव होने की वजह से इन्फ्रेड रे सीधे आके हमारे जो रिसीवर होता है रिसीवर पर आके टकराता है ठीक है इसकी वजह से रिसीवर हमें एक सिग्नल भेजता है जो फायर अलार्म पैनल पे और उसी वक्त हम समझ सकते हैं कि इस जगह पे आ चुका है तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि कैसे जो हमारे फॉल्स अलार्म होता है वो जनरेट होता है आप किसी भी जगह पे क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है तो क्लीनिंग प्रोसेस की वजह से जो डस्ट तैयार हो रहा है तो वो डस्ट सीधे जाके स्मोक डिटेक्टर के अंदर जा रहा है तो डस्ट पार्टिकल से इन्फ्रेड रेट टकरा के फिर से रिसीवर पर आ रहा है और रिसीवर सिग्नल भेज रहा है तो इसी वजह से किसी किसी जगह पर ऐसे होते हैं कि क्लीनिंग प्रोसेस हो जाने के बाद मतलब किसी भी जगह पर क्लीन हो जाने के बाद वो डिटेक्टर फिर से फॉल्स अलार्म जनरेट करना शुरू कर देता है ठीक है और किसी भी जगह पर ऐसे भी होता है कि छोटे छोटे जो मकड़ी होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो जाल के अंदर से सीधे जाके ऑप्टिकल चेंबर पे घुस जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर भी फॉल्स अलार्म जनरेट होता है कीड़े से टकरा के इन्फ्रेड रे सीधे आके रिसीवर पे टकरा जाता है तो क्या होता है कि इन देते तो फिर से फॉल्स अलार्म जनरेट हो जाता है तो किस कभी कभी ऐसा होता है कि इसी वजह से बाहर से आप क्लिनिंग करेंगे डिटेक्टर को फिर भी ये फॉल्स अलार्म नहीं जाता है तो आपको इसको खोल के इसका अंदर से इसका ऑप्टिकल चेंबर अगर क्लीन कर देंगे तो ये फिर से काम करना शुरू कर देगा सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को जैसे ऑप्टिकल टाइप स्मोक डिटेक्टर कैसे काम करता है ये समझने में ज़रूर हेल्प किया होगा अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आप सभी से फिर से मुलाकात होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स